Do you want to improve your accent in French or maybe you're mispronouncing words and you don't know what to do about it? I'm going to help you out today by providing you five tips plus a bonus tip. So six tips on how you can improve your accent starting today. Est-ce que vous êtes déjà dit j'aimerais trop m'améliorer en français, notamment avec mon accent, j'aimerais mieux prononcer les mots, euh, je les prononce, je le sens pas quoi. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner 5 euh, astuces, en fait 6 parce que je vais vous donner un bonus à la fin, euh, comment vous pouvez immédiatement améliorer votre accent en français. Hi, this is Rochelle DeMeo from Belter Academy and today I'm going to show you how you can improve your accent right away. Let's get going. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez immédiatement améliorer votre accent. Allez, c'est parti So first thing I'm going to say, which may seem like an obvious and you're like, okay, this is kind of a given, but is to listen to native speakers. Donc une chose que je vais vous dire, et bon, vous allez dire, ouais, c'est vachement, enfin, carrément évident, quoi, c'est d'écouter des personnes natives. So maybe you're taking a class and your instructor's not native or possibly even has not the best accent, that's not going to help you improve your accent. Donc peut-être vous prenez un cours euh, de français et que la personne qui l'enseigne n'est pas forcément native ou peut-être même n'a pas le meilleur des accents et ça ne va pas forcément vous aider à améliorer votre accent. So you really do want to find native speakers that you can listen to so you can imitate what they are saying and how they're saying it. Donc vous voulez vraiment écouter des personnes natives qui parlent français et que vous pouvez donc écouter pour du coup euh, répéter ou mentalement imiter ce que eux ils sont en train de dire. So not just listening to native people around you is important, there's other ways that you can do that. So I'm going to give out some other ways that you can listen to natives without being necessarily with people around you. Donc pas seulement écouter des gens, des personnes natives autour de vous, mais il y a d'autres façons d'écouter des personnes natives sans que ce soit genre carrément euh, avec vous quoi. So one way to do that would be to watch movies that are French or in French uh, and other French speaking parts of the world. That will help a lot so you can hear and you can also look at subtitles, that's going to help a lot. Donc une façon qui peut aider vraiment c'est de regarder des films en français mais vraiment des films français euh, avec des personnes qui sont bon, francophones, donc représentant le monde francophone. Vous pouvez avoir des sous-titres, bon ça vous devoir. Uh, another thing that can really help are is listening to podcasts um, or videos like you're listening to now which help because you're hearing really natives speak. Donc une autre chose qui peut aider c'est d'écouter des podcasts ou des vidéos, euh, bon comme une vidéo comme telle que celle-ci, où du coup vous entendez des personnes natives qui, qui parlent, voilà. Point number two. Point numéro deux. So another thing you want to do is you want to record yourself speaking in French. Donc la deuxième chose que vous voulez faire c'est vous enregistrer en train de parler en français. Uh, there are tools you can use for that. Your smartphone probably is a good one. There's also something called Vocaroo, which I'll link at the bottom, that you can just practice and listen to yourself, and that's going to help you a lot. Donc, une autre chose que vous pouvez faire, donc, c'est de vous enregistrer, et vous pouvez utiliser un smartphone euh, pour euh, vous enregistrer, voilà. Il y a d'autres outils, tels que euh, quelque chose s'appelle Vocaroo, je vous donnerai le, je vous mets le lien ci-dessous. Vous pouvez juste, en fait, vous enregistrer et écouter. What tool that I'm going to give you with that is, I'm going to go back to a student of mine, Ian. Hey, Ian. Uh, he always over-accentuated a lot of his pronunciation and then would go home and practice and everything he'd practice he'd always over-accentuate it. And you know what? He really rocked it because he really got it by over-accentuating it. Donc, je vais vous donner un exemple d'un élève à moi qui s'appelait Yann. Coucou Yann. Euh, lui, il avait toujours tendance à vouloir accentuer, mais vraiment au maximum, tous les mots. Et même quand il s'enregistrait, parce que du coup, il s'enregistrait euh, à la maison chez lui. Mais quand il s'enregistrait, du coup, il avait tendance à vraiment accentuer euh, un maximum le, les mots. Et en fait, ça l'a vachement aidé. So I'm not saying accentuate it to the point where it sounds ridiculous because you're not going to sound ridiculous. But if you're practicing at home and you're hearing that there's an emphasis on something, then that's what you want to place the emphasis on. So it's really by over accentuating what you're listening to. Donc je vous dis pas de mettre genre un paquet en phase au point où bon c'est genre limite ridicule. Bon pas forcément ridicule mais dans le sens plutôt de d'accentuer un maximum pour euh, Vraiment aussi repérer un peu les, les, où c'est qu'on accentue, où c'est qu'on met plus d'emphase. 
And that brings me right into point number three. Ça, ça me ramène directement au point numéro trois. So, point number three is actually going to be to know when to accentuate and when to emphasize words and syllables. Donc, le point numéro trois, en fait, c'est de savoir quand et comment accentuer euh, les, dernières, euh, les derniers mots d'une phrase et les dernières syllabes. So, in French, typically, you want to accentuate the last uh, syllable in a word. Donc, en français, généralement, vous voulez accentuer la dernière syllabe. Uh, I'll give you an example with a word in English. Okay, je vais vous donner un exemple avec un mot uh, en anglais. So, in English, you would say elephant. Okay? Uh, donc, en anglais, bon, vous avez entendu. Uh, in, uh, in French, you would say éléphant. En français, donc éléphant. And so you're putting the emphasis on that last syllable. So a word that's the same maybe in English or in French, the difference is really that accentuation at the end of a word. Donc, même un mot qui peut être similaire ou identique en français en anglais, ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment et quand donc on accentue. Et c'est dans cette dernière syllabe, éléphant. Also, in an entire sentence, you will tend um, to accentuate more the last word. Donc, dans une phrase complète, vous allez, allez avoir tendance, excusez-moi, je parle des fois un petit peu rapidement. Euh, dans une phrase, vous allez euh, accentuer le dernier mot. Donc, par exemple, euh, vous dites, euh, for instance, you're saying, uh, oh les enfants, vous voulez aller au parc? So, you're accentuating kind of that last word a little bit, I don't know if you can hear it. Donc, vous avez quand même tendance à accentuer plus ce dernier mot. Je ne sais pas si vous l'avez trop entendu. Donc, so, in the accentuation, to the, the, the points for that, what I was saying is, make sure you accentuate the last syllable. That's where you put all your emphasis. Your breath is like, on the last syllable, okay? Donc, donc ce que je disais par rapport à ça, c'est donc, en premier, vous allez bien accentuer tout euh, sur la dernière syllabe. C'est comme si vous euh, mettez votre, toute, le, le, votre respiration, en fait, à, tout va être... Placé sur la dernière syllabe. And on a sentence, you're accentuating more the last word. I have another video that goes more in depth about where to accentuate and also depending on the type of sentence, whether it's a question and etc. And I'll put that in the comments below. J'ai une autre vidéo qui explique plus comment euh, où placer l'emphase euh, quand on a des phrases euh, interrogatives, etc. Donc je vais je mettre le lien en fait ci-dessous. All right, something that you're probably thinking, but I'm not sure if you've really thought this out. Okay, point numéro 4. So, number 4. You want to practice. You just really need to get out there and practice, practice, practice. Donc, vraiment, il faut se lancer. Il faut juste pratiquer, pratiquer, pratiquer. It's so... It seems like, okay, that's a given, but there's so many students that their only practice is the hour that they have in the classroom or the five hours that they have in a the classroom a week. That's not really going to cut it if you're really trying to rock your pronunciation. Donc vraiment c'est ça, il faut vraiment pratiquer un maximum. Ça semble peut-être évident, mais souvent vous, si vous êtes étudiant et que vous prenez un cours une heure par semaine ou même cinq heures par semaine, c'est pas vraiment ça qui va vous aider tant que ça au final. C'est vraiment de pratiquer en dehors de la salle de classe. So you want to practice, like I mentioned with natives, but you also want to practice with other students because it's going to help you just practice and maybe you're going to see things that they do well or things that they're not doing so well and that you would not want to do. That's going to help. Uh, donc vous voulez pratiquer forcément, comme je vous avais dit déjà avec des personnes natives, ça va vraiment aider, mais aussi avec d'autres étudiants parce que vous allez peut-être remarquer qu'il y a des choses qui prononcent vachement bien et que vous allez vouloir uh, faire pareil. Et il y a d'autres choses qui prononcent pas trop trop bien et donc vous allez dire bon, je vais pas forcément le prononcer comme ça. But you really do need to practice a maximum, whether you're in the car driving by yourself, um, whether, and, and we're not even talking about recording yourself, we're just talking about just practicing, just saying something, like, you're at home, just talk to yourself in French and practice. C'est vraiment de pratiquer, donc par exemple, vous êtes en train de conduire, et puis, en conduisant, ben, vous parlez en français, vous êtes à la maison, donc c'est pas forcément même de s'enregistrer, mais c'est juste de parler, de pratiquer à voix haute. So yeah, with, you, you want to have a practice out loud. Ça, c'est vraiment important, je pense c'est même clé. Point number five. Point numéro cinq. So here, what you want to do is learn the rules of pronunciation. Like, there are rules on letters that are silent, and you want to learn those rules, because those rules are going to really help your pronunciation and your accent as a whole. 
Il y a des règles de prononciation et vraiment je vous encourage à apprendre ces règles parce que c'est en apprenant ces règles que vraiment vous allez pouvoir maîtriser la prononciation. Par exemple, il y a des lettres qui sont euh, muettes et il faut connaître en fait, il faut vraiment juste apprendre ces règles en fait en gros. For instance, when I've gone wine tasting in Southern California, I'll have somebody say, oh, why don't you try the Sauvignon Blanc? And my ears like almost are hurting because we don't pronounce that C at the end of Blanc. Donc je vous donne un exemple, euh, je suis allée faire une dégustation de vin euh, dans le sud de la Californie et pendant la dégustation ils, ils m'ont dit bon bah maintenant vous allez goûter le Sauvignon Blanc et j'avais genre mal aux oreilles tellement que je me disais mais non non mais le C on le prononce pas à la fin and I didn't want to say anything because I didn't want to be rude but um, there are rules to pronunciation and you want to emphasize those rules and apply those rules even for words that are you know, words that you may know, but that you haven't learned maybe the rules too. Donc vous voulez vraiment, enfin moi j'allais rien dire, je voulais pas être mal poli ou quoi, mais c'est vrai que par rapport aux règles, c'est vraiment important de euh, d'utiliser en fait ces règles, et quand, de vraiment mettre plus d'emphase sur les mots, mais d'appliquer ces mêmes règles aussi, parce que bon, euh, le C à la fin, il ne se prononce pas tout simplement pour ce mot-là. So, I promised you guys that I was going to give you a bonus. So I'm going to give you point number six that may surprise you. Uh, donc je vous avais promis que je vous donnerai un point bonus. Et le point bonus, c'est le point numéro six. Et peut-être que ça va vous surprendre. So, one word, music. En un mot, music. So by listening to music and by singing along and even possibly taking voice lessons or getting into music, you are going to improve your accent. Donc en écoutant de la musique en français, en chantant en même temps ou quoi, en pratiquant ou même en, en, chante, en chantonnant des, des chansons euh, en français, on va dire, eh bien ça va vous aider. Et peut-être même de prendre des cours de, pour, de, de, des cours de chant ou quoi, ça peut aussi vous aider. I noticed in my classrooms a, a pattern where students that tended to have a naturally good accent often played a musical instrument. J'ai remarqué dans mes classes qu'en fait les, les élèves qui avaient généralement le meilleur accent, euh, souvent ils jouaient un instrument de musique. And I noticed it to the point where I've asked students, I was like, hey um, Adam, do you happen to like, play any music or anything? Et moi je, je l'ai tellement remarqué au point où je disais, ouais mais Adam, euh, genre tu joues de la musique, tu joues un, un instrument de musique? And Adam replies like, yeah, actually I play guitar. Et Adam me répond, ouais en fait euh, je joue de la guitare. And that, I've noticed that People that play a musical instrument, that sing, that are more musically inclined, tend to be better with pronunciation and with the accent. Et j'ai remarqué que les gens, en fait, qui jouaient de la musique, qui jouaient d'un instrument ou qui chantaient, ils ont tendance à avoir un meilleur accent. So if you don't play a musical instrument, you might want to learn one. But you, if you don't want to learn uh, how to play a musical instrument or how to sing, you might just want to be more aware of listening to songs in French and listening um, to more music because that's going to help you develop that. Et donc, peut-être vous voulez prendre un cours de chant ou un cours de musique si, si vous ne jouez pas de musique. Mais même si vous ne voulez même pas en prendre, vous vous dites bon, je ne vais même pas faire ça. Et bien vous pouvez quand même vous améliorer juste en écoutant beaucoup de musique, notamment de la musique en français. Mais ça va déjà développer quelque chose dans votre cerveau en écoutant plus de musique. I hope you like this video. I have an entire pronunciation class where I teach all these rules like very much in depth if you want to check it out. But um, let me know what other kind of videos you guys want. I don't even know. So you let me know. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Uh, J'ai tout un cours qui explique vraiment en détail la prononciation et tout si ça vous intéresse. Et euh, ouais, dites-moi hein, ce que vous voulez comme vidéo, je sais pas trop ce que vous voulez, donc il faut me dire ce que vous voulez comme vidéo quoi. Et comme ça je pourrais vous en faire pour vous spécialement. Je vous dis merci, bonne journée, have a good day, thank you, au revoir.